welcome to abn and pr our online classes semester 2 subject physics this were first mpc and mpc students today i am discuss about achromatic doublet so unit 4 lo manu achromatism gurinchi nechukundam achromatism is the minimization of chromatic aberration is the technique of minimization of chromatic aberration ani cheppochu so chromatic aberration ni minimize cheyadaniki manam oka సెపరేట్ లెన్సెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం టూ లెన్సెస్ని కమ్మాండ్ని మనం ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ అంటున్నాం అలా రిమూవ్ చేయడాన్ని ఎక్రోమాటిజైజేషన్ అని చెప్పాను నేను సో మనం ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ అనేది టూ కేసెస్లో కన్సిడర్ చేస్తామమ్మా నెంబర్ వన్ ఈజ్ లెన్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అండ్ సెకండ్ కేస్ ఈజ్ లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ సో క్రోమాటిక్ ఎబరేషన్ అంటే మనకి లైట్ వల్ల ఏర్పడే ఎబరేషన్ని మనం క్రొమాటిక్ ఎబరేషన్ అంటే అక్కడ యూస్ చేస్తున్న సోర్స్ ఏంటి అంటే క్రొమాటిక్ సోర్స్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ ఉన్న సోర్స్ లేదా వైట్ సోర్స్ ఆ సోర్స్ వల్ల మనిషికి ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్లో డిఫెక్ట్ అనేది ఫామ్ అయితే దాన్ని క్రొమాటిక్ ఎబరేషన్ అంటున్నాం ఆ క్రొమాటిక్ ఎబరేషన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే టెక్నిక్కే మనకి ఎక్రొమాటిజం ఎక్రోమాటిజం అంటే ఏంటి అంటే కంబైండ్ లెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆ లెన్సెస్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు ఆ కంబైండ్ లెన్సెస్ని ఏమంటాము అంటే ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ అంటున్నాం ఆ లెన్సెస్ని ఎన్ని టైప్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అంటే టూ టైప్స్లో మనం లెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం కేస్ వన్ ఈజ్ లెన్సెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అండ్ కేస్ టూ ఈజ్ లెన్సెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ కేస్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా వెన్ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ కేస్ వన్ ఏంటి అంటే రెండు లెన్సెస్ కూడా కాంటాక్ట్లో ఉంటే ఏక్రోమాటిజంని అంటే క్రోమాటిక్ ఎబరేషన్ని ఎలా మినిమైజ్ చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఆల్ కలర్స్ కమ్ టు ఫోకస్ ఎట్ వన్ పాయింట్ సో మన లెన్సెస్ని కానీ కాంటాక్ట్లో ఉంచి ఇమేజ్ని ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకే కలర్ అన్ని కలర్స్ కూడా ఒక సింగిల్ పాయింట్ మీద ఫామ్ అయ్యేలాగా మనం ఇమేజ్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ కలర్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఫోకల్ లెంత్ సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ అనేవి వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోన్స్ దగ్గర ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే రీఫ్రాక్టివ్ ఇండిసిస్ని బేస్ చేసుకుని ఫోకల్ లెన్స్ కూడా మనకి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా మనం ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ కలర్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఫోకల్ లెంత్ అన్ని కలర్స్కి కూడా మనకి ఒక సింగిల్ ఫోకల్ లెంత్ ఒక సేమ్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఉంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజెస్ అనేవి కూడా ఒకే సింగిల్ పాయింట్ పైన ఫోకస్ అయి ఉంటాయి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనం ప్లేస్ చేస్తున్న ఎక్రోమాటిక్ లె డబులెట్ ఆప్టికల్ సిస్టమ్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పైన బేస్ అయి ఉండకూడదు సో బే అది ఇండిపెండెంట్ అయితే మనకి ఒకే సింగిల్ పాయింట్ దగ్గర అన్ని కలర్స్ యొక్క ఫోకస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అటువంటి అటువంటి లెన్సెస్ యొక్క మనం కండిషన్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో అకార్డింగ్ టు ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్తున్నాం సో ఆ ఫోకల్ లెంత్ యొక్క కండిషన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టే మనకి ఫస్ట్ నేను ఎబ్రేషన్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఫోకల్ లెంత్ కండిషన్ చెప్పానమ్మా వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ సో మీరు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుందన్న ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ అనేది మనకి ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనేవి మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది టూ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ది లెన్సెస్ సో వన్ సైడ్ ఆర్ వన్ అండ్ సెకండ్ సర్ఫేస్ని ఆర్ టూ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం so the change in focal length corresponding the change in refractive index so normal ga maniki achromatic doublet kaakunda chromatic aberration anedi enduku form avutundi focal length anedi corresponding refractive indices ki vary avutundi kabatti chromatic aberration form avutundi ani cheptunnam సో ఫస్ట్ ఆ వ్యారియేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం వ్యారియేషన్ అంటే మనకి ఫోకల్ లెంత్ కండిషన్ ఉంది సో ఈక్వేషన్ వన్లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఫోకల్ లెంత్ కండిషన్ ఉంది వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ సో వ్యారీ అవుతుంది అంటే ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తాం మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం సో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ టూ ఫామ్ అయింది ఈక్వేషన్ టూ ఏంటమ్మా సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 
d into mu minus 1 ikkada manaki 1 anedi constant kabatti dani yokka differentiation zero avutundi mu anedi refractive index so that manaki em ostundi ante d mu and here radius of curvatures anevi constants 1 by r1 minus 1 by r2 so equation 2 ni manam equation 1 tho divide chesthe so equation 1 tho manam equation 2 ni divide cheskunte so differentiation of 1 by f divided by 1 by f equal to so equation 2 value and equation 1 value substitute cheskunnam then manaki 1 by r1 minus 1 by r2 ee function anedi cancel avutadamma each side so kuda ikkada manaki denominator lo em undi 1 by f so pi ki velthe manaki numerator term f avutundi so f into derivation of 1 by f equal to so ee 2 kuda manaki cancel so remaining term em undi d mu divided by mu minus 1 therefore ee equation ne manam marla ela represent cheyachu ante derivation of 1 by f that equal to d mu by mu minus 1 into 1 by f into 1 by f and the equation 3 and the form in the so maniki dispersive power value tells you dispersive power value nt omega to denote chess kunte dispersive power ni that is equal to d mu by mu minus 1 so e omega value in manam equation 3 lo substitute chess kunda amma so equation 3 lo manu omega value in substitute chess kunte then equation 3 becomes derivation of 1 by f equal to uh, d mu by mu minus 1 that is equal to dispersive power omega out on the divided by m in the maniki focal length f so equation 4 is derivation of 1 by f equal to omega by f if capital f be the focal length of combined lens manam single single length ki focal length lo cheptunnam f1 anedi oka lens yokka focal length and f2 anedi next lens yokka focal length anukunte ikkada manam place chestundi enti in contact lo rendu lenses kuda contact lo untu oka single lens kinda manam place cheskuntunnam so a contact lo unnappudu focal length capital f anukunte so that is equal to 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 Combined focal length the equal out on maniki summation of the individual lenses check of focal length ki equal out on that is one by f equal to f one plus one by f one plus one by f two. So, we uh, focal length of the chromatic doublet ka, in contact with the lenses and the condition of the combined length of focal length uh, equation ni differentiation. Chest so, differentiation is the differentiation of 1 by f capital F from midi, that is equal to d of 1 by f1 plus d of 1 by f2. So, manam d of 1 by f1. So, equation 4 lo yaman kunna manam dhani. Nth ochchindi manaki equation 4 lo d of 1 by f equal to omega by f ochchindi. So, a value ni ikkad manam substitute ches kunte. E position lo manam substitute ches kunte. Derivation of 1 by f1 nth out on the omega 1 by f1 out on the derivation of 1 by 2 nth out on the manaki omega 2 by f2 out on the. So, for achromatic doublet. Achromatic doublet anna the form of wali ente focal length anna the refractive index pine base i endo goda du on turna. That is focal length and the constant ga undali. So derivation of constant term and the manki zero out of the value. So e value ni pi equation lo substitute change. That is equal to 0 equal to 1 by omega 1 by f1 plus omega 2 by f2. So, that is the rewritten chaste omega 1 by f1 equal to minus omega 2 by f2. Leda f1 by f2 equal to minus omega 1 by omega 2. Manam place chaste combined lenses yukka, focal lengths allowed aliente. What is the dispersive power ki negative sign of dispersive power ki equal ga undal nanna. Then the condition is f1 by f2 equal to minus omega 1 by omega 2. The focal lens should be in the direct ratio of the dispersive powers of the two lenses. So negative sign in chapter on the ante vocal lens and the concave lens and your present chest on them. And the manu achromatic doublet two lenses allow on tie and the convex lens and the concave lens place chest them. 
సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కంబైన్డ్ లెన్స్ యొక్క డయాగ్రాము సో ఇది మనకి కాన్వెక్స్ లెన్సు నెక్స్ట్ సెకండ్ లెన్స్ అనేది మనకి కాన్కేవ్ లెన్స్ సో ఇలా మనం ఆ టూ లెన్సెస్ యొక్క కండిషన్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా వన్ బై ఒమేగా టూ ఆ కండిషన్లో మనం లెన్సెస్ని కానీ ప్లేస్ చేసినట్టయితే క్రొమాటిక్ అబ్రేషన్ని మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు త్రూ దేని ద్వారా అంటే ఎక్రొమాటిక్ డబ్లెట్ ఆ డబ్లెట్ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే టూ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉంటూ మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే క్రొమాటిక్ అబ్రేషన్ని మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ కేస్ ఈజ్ లెన్సెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ సో మనం ఇప్పటి వరకు కాంటాక్ట్లో ఉండగా ఎక్రోమాటిజం డబ్లెట్ యొక్క కండిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం నవ్ ఐఎమ్ డిస్కస్ అబౌట్ సెకండ్ కేస్ లెన్సెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ టూ లెన్సెస్ని సమ్ డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే సో ఆ డిస్టెన్స్ని ఏమనుకుంటున్నాం ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం సో మీరు డయాగ్రామ్ అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి అన్న లెట్ ఇస్ కన్సిడర్ టూ లెన్సెస్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ టూ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్లో మనం టూ లెన్సెస్ని ప్లేస్ చేసినట్టయితే ఎలా ఉండ ఎక్రోమాటిక్ మినిమైజేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఆ టూ లెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనకి సేమ్ మెటీరియల్తో మేడ్ అయి ఉండాలి నాన్న యాజ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ది టూ లెన్సెస్ ఈజ్ ద సేమ్ దెన్ దేర్ డిస్పర్సివ్ పవర్స్ ఈజ్ సేమ్ సో టూ లెన్సెస్ కూడా ఒకే మెటీరియల్తో మేడ్ అయి ఉంటే వాటి యొక్క డిస్పర్సివ్ పవర్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి నవ్ మనం చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ఆ సెపరేటెడ్ డిస్టెన్స్లో లెన్సెస్ యొక్క ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క లేదా ఎక్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి ఎఫ్ అనేది కంబైన్డ్ లెంత్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనుకుంటే సో కంబైన్డ్ లెంత్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనుకుంటే దెన్ వన్ బై ఎఫ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ లెన్సెస్ దెన్ మనకి సో మనకి తెలుసు చేంజ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చేంజింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం సో ఈక్వేషన్ వన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ సో ఇది ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు మనం యు ఇంటూ వి ఫామ్లో కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు నాన్న ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ టూ వన్ బై ఎఫ్ వన్ యూ కింద తీసుకుంటాం వన్ బై ఎఫ్ టూని వి కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే యు ఇంటూ వి ఫార్మ్లో అప్లై చేస్తే మనకి సో యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్ అవుతుంది మనకి ఈక్వేషను దెన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ టూ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ సో ఎక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ వన్ బై ఎఫ్ టూ అంటే వి ఇంటూ యూ డాష్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ మరలా ఎక్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ యూ అంటే వన్ బై ఎఫ్ వన్ యూ ఇంటూ ఏం రావాలి మనకి వి డాష్ రావాలి వి డాష్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ దెన్ We know that the dispersive powers are in terms of focal length in terms of dispersive powers in terms of focal length. So, d of 1 by f1 is omega 1 by f1 and d of 1 by f2 is omega 2 by f2. So, these two values are also, so, we have to substitute equation number 2 to substitute equation number 2. then equation 2 becomes derivative of 1 by f equal to d by d of 1 by f1 place low omega by 1 by f1 d of omega 1 by f2 place low man ki omega 2 by f2 then uh, remaining equation low koda man values in substitute chas kunte then the equation becomes derivative of 1 by f equal to omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 minus x by f2 into omega 1 by f1 minus x by f1 into omega 2 by f2. సో మనం ఎక్రోమాటిక్ కాంబినేషన్ ఉండాలి అంటే ఫోకల్ లెంత్ అనేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వకూడదు అంటున్నాం దట్ మీన్స్ మనకి అన్నిటికీ కూడా సేమ్ ఫోకల్ లెంత్ ఉండాలి అంటే ఫోకల్ లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్ దేర్ ఫోర్ ఒక కాన్స్టెంట్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత అవుతుంది మనకి జీరో అవుతుంది సో ఈ వాల్యూని పై ఈక్వేషన్లో సబిస్ట్యూట్ చేసుకుంటే సో ఈ ఈక్వేషన్లో సబిస్ట్యూట్ చేసుకుంటే వాల్యూని దెన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్ సో టోటల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు డెరి టు ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ప్లస్ లో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటారు దేర్ ఫోర్ ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు 
రెండు మైనస్ టర్మ్స్ని కూడా ఈక్వల్ టూకి అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్తే మనకి ప్లస్ టర్మ్ అవుతుంది సో రెండింటిలో కూడా ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అనేవి మనకి కామన్ సో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ దెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రెండింటికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూకి ఎల్సిఎం ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ దెన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఒమేగా వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఒమేగా టూ ఇంటూ ఎఫ్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ సో టూ సైడ్స్ కూడా మనం ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూని క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఎక్స్ టర్మ్ని ఒకటి రాసుకోవాలి అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా వన్ ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఒమేగా టూ ఎఫ్ వన్ హోల్ డివైడెడ్ బై సో ఇక్కడ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా వన్ టూ మనకి న్యూ డినామినేటర్ టర్మ్ అవుతుంది అమ్మా సో దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఒమేగా వన్ ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఒమేగా టూ ఎఫ్ వన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని మనం అంత డిస్టెన్స్లో కానీ లెన్సెస్ని ప్లేస్ చేయగలిగితే మనం మనకున్న క్రమాటిక్ ఎబ్రేషన్ని మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఏం చెప్తున్నాము అలా లెన్సెస్ని ప్లేస్ చేయాలి అంటే టూ లెన్సెస్ కూడా ఒకే మెటీరియల్తో మేడ్ అయి ఉండాలి అంటున్నాం సో ఒకే మెటీరియల్తో మేడ్ అవుతున్నాయి అంటే వాటి యొక్క డిస్పర్సివ్ పవర్స్ అనేవి ఈక్వల్ దెన్ ద డిస్పర్సివ్ పవర్స్ ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూ ఈక్వల్ టు ఒమేగా అనుకుంటే సో మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే దెన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మనం ఒమేగా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఒమేగా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఒమేగా కామన్ తీసేము దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఆఫ్ ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ ఒమేగా సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఒమేగా టర్ము ఒమేగా టర్ము క్యాన్సిల్ న్యూమరేటర్లో ఉన్నది డినామినేటర్లో ఉన్నది దెన్ ద డిస్టెన్స్ సెపరేటెడ్ బై లెన్సెస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే మనం ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి వాటి యొక్క ఫోకల్ లెంత్లో సగమై ఉండాలి నాన్న ఫోకల్ లెంత్లో సగమై సగం ఉంటూ ఆ డిస్టెన్స్లో మన లెన్సెస్ని ప్లేస్ చేయగలిగితే మనకున్న ఒక మాటి కెబరేషన్ని మినిమైజ్ చేయ సో అదే చెప్తున్నాను నౌ ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద మీన్ ఆఫ్ దేర్ ఫోకల్ లెన్స్ సో సెపరేషన్ బిట్వీన్ టూ లెన్సెస్ రెండు లెన్సెస్ మధ్య దూరం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ ఆఫ్ దేర్ ఫోకల్ లెంత్ వాటి రెండు ఫోకల్ లెంత్కి మీన్కి అంటే ఆఫ్ ఉండాలమ్మా దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ హోల్ డివైడెడ్ బై టూ దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ వెన్ ద లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎక్స్ సో ఇక్కడికి మీకు క్రొమాటిక్ ఎబరేషన్ నేర్చుకున్నాము ఎక్రోమాటిజం అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాము సో ఎక్రోమాటిక్ డబలెట్లో ఉండే టూ కేసెస్ నేర్చుకున్నాం నాన్న సో ఇది ఒక మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో క్రొమాటిక్ ఎబరేషను దాని యొక్క మినిమైజేషన్ మినిమైజేషన్ మరలా మనకి టూ కేసెస్ కాంటాక్ట్లో ఉంటే టూ లెన్సెస్ ఒకటి కాన్వెక్స్ ఒకటి కాన్కేవ్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ సెపరేటెడ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటే దాని యొక్క డిస్టెన్స్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే మీన్ ఆఫ్ దేర్ ఫోకల్ లెన్స్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి సో దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద ఎక్రోమాటిక్ డబ్లెట్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అండ్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్